Là, c'est là où j'ai fait principalement les peintures. Alors, bon, qu'est-ce que je vais vous expliquer pour les peintures Je risque pas de vous expliquer grand-chose. Je paye. Il <rire> n'y a rien à expliquer. J'ai la passion depuis des, des dizaines de... Des dizaines d'années, j'ai la passion pour la figurine, pour le, le personnage. Et moi, dans mon travail, vous avez remarqué, il y a beaucoup de personnages qui sont comme des, des lettres d'un alphabet, finalement, pour moi. Je les ai créés parce que je ne savais pas très bien peindre et dessiner quand j'avais 18-20 ans. Et il fallait que je trouve un... un euh, oui, c'est ça, un alphabet, une espèce d'encyclopédie personnelle qui me permettait de relater, de peindre comme j'avais envie et d'organiser. Et je me suis... Et non seulement... Euh, je les invente, les personnages, mais aussi je les collectionne. Vous voyez Ceux-là, c'est les miens, par exemple. Vous voyez Ceux-là C'est mes personnages que j'ai. Ça, j'ai fait réaliser ça en poudre de marbre au Vietnam, où ils font beaucoup d'objets publicitaires pour, le, pour, pour le, la France, pour d'autres pays et tout ça. Ils ont des, des trucs. Et puis là, il y a une toute minuscule partie des figurines. Alors là, c'est vrai que c'est principalement Marvel et DC, c'est principalement euh, nord-américain. Mais j'ai d'autres choses. Là, il y a un peu de japonais. Là, il y a du grec. Vous voyez, il y a même des statues, il y a même des statues grecques de Priape. Vous voyez Et vous remarquerez que, que ce soit euh, les statues euh, des cultes brésiliens, la statue qui est dans Indiana Jones, dans le, la, 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 la recherche dans ce que ce soit les statues qu'on trouve porte de la chapelle de toute la, la, la cosmogonie indienne, ou les personnages de Zelda, euh, ou, ou de Diablo, des personnages de jeux vidéo, des personnages de dessins animés et des personnages de bande dessinée qui vont aussi avec bien avec le gaucho ril, c'est le sein des gaucho argentin avec les bolas, vous voyez C'est pour protéger un peu la masculinité, dirions-nous. Hein voilà. Ça, c'est des, des, des catcheurs mexicains. Et donc, vous voyez, c'est comme tout un monde de personnages qui va faire que mes peintures sont ce qu'elles sont. Alors là, bon, il n'y a, 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 a pas grand-chose de fini. Autant je suis passionné de toutes les techniques, j'ai travaillé justement dans le monde entier, justement pour, pour pouvoir accéder à, à des techniques. La lac, les incrustations de nacre au Vietnam, ou à des techniques très occidentales comme l'icône, la, la tempera, c'est-à-dire le jaune d'œuf, pigment, et, et tout ça me passionne. Mais, quand, mais toute la partie que je fais dans mon atelier, c'est ce que j'appelle la partie organique de mon travail, c'est-à-dire c'est des... C'est des choses qui se produisent presque en dépit de moi, presque en dehors de moi, depuis que j'ai 16 ans. Et, euh, et là, alors, aujourd'hui, je suis passé par la peinture à l'huile, le collage, etc. Et aujourd'hui, je prends le, le, vraiment le, la peinture acrylique la plus simple, parce que je pense que ça, la, les choses les plus simples qu'on peut faire, les, les choses les plus complexes. Donc, vous voyez, c'est des peintures très, très simples à l'eau. Alors là, il n'y a rien qui est fini pour l'instant. Et je peins par couches successives, voilà. C'est plein de couches transparentes successives, on ne le voit pas forcément. Mais c'est beaucoup, c'est jamais d'un jet comme ça. Des fois, on me demande combien de temps vous prenez. Je ne peux pas savoir combien de temps vous prenez une peinture, puisque voilà, là, il y en a cinq ou six en cours en même temps. Alors celle-là, il a depuis euh, depuis trois ou quatre mois, alors que celle-ci qui est presque est pas finie, mais elle est là depuis avant-hier, vous voyez. C est, c est, on ne peut pas réellement euh, juger du, du temps. Et, et pourquoi j'en fais plein Parce que ce que je veux... Essayer de, de garder dans ma peinture, c'est un transfert d'énergie entre d'abord euh, moi-même et, et l'objet matériel, puis entre l'objet matériel et le, et le spectateur. Et si cette énergie, est ce, cette énergie positive, je ne je, je l'ai pas quand je, quand je fais cette peinture, je préfère arrêter, passer à autre chose et attendre que ça revienne, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, finalement, euh, bon, je m'aperçois qu'avec le temps, les sujets, tout ça, la narration, tout ça, bon c'est pas, pas le plus important je crois dans ce que je fais c'est euh, ce transfert d'énergie je pense que c'est là où, où je peux encore un peu m'améliorer ça c'est vraiment euh, c'est le travail que j'ai réalisé au Cameroun pendant euh, 10-12 ans avec une vingtaine d'ateliers à Fumban euh, qui est une ville à 4 heures au nord de Douala euh, et où il y a des ateliers de toutes sortes, de bronze de taille de bois, de, là il y a pas d'exemple de perlage aussi, de perles. Et donc l'idée, c'était vraiment de travailler avec des éléments sur place. Réellement, l'idée, c'est ça. C'est l'idée, c'est de... Et c'est un vrai plaisir parce que ton travail est tordu. Par exemple, le bronze, je le réalise, tu vois, c'est des... On pourrait dire... 
c'est des, des c'est pas des moules. Je, je, la sculpture est en cire, en fait. La cire recouverte de terre. La, terre se désin, la, la cire se désintègre à 800 degrés pendant toute la nuit et elle est remplacée par du bronze. Mais le bronze, c'est pas vraiment du bronze. C'est un mélange de tuyauterie. Je les ai vus faire le bronze. En fait, ils récupèrent des tuyaux de, de, de robinetterie. Ils les mettent dans une grande boule de terre et ils les, font, ils les, ils les mettent au, au four des fours qui se démontent en briques pendant une nuit entière à 800 degrés, et après ils ouvrent, et, le, le, et donc c'est un bronze avec un équilibre d'étain et, et de cuivre qui n'est pas le même que dans le bronze, le, le vrai bronze. Voilà, ça c'est un vrai bronze patiné, par exemple, réalisé en Europe. Vous voyez la différence Les patines ne sont pas les mêmes. Et ce qui m'intéressait aussi à cette époque, c'est de faire découvrir la richesse que, que, ces, que ces endroits euh, possède quoi en termes de, euh, de fabrication de, de génie humain et tout ça ouais alors là c'est l'entrée alors euh, je voulais en faire une, une un présentoire pour quelques pièces vous voyez par exemple là euh, cette vierge là c'est une série de sculptures que j'ai créé au, à Séville elle va être à l'exposition du centre Pompidou ça c'est une sculpture c'est les, les premiers les premiers volumes en céramique que j'ai fait au, euh, au Portugal parce que c'est souvent des panneaux peints, ça aussi, c'est notre volume en céramique. Après, il y a une chose très intéressante, là, par exemple, c'est un, euh, un artisan du nord du Portugal, à qui je donnais des dessins, et qui a interprété les dessins en volume dans son style. Vous voyez ça, c'est des travaux que j'aime bien aussi donner à des gens, des choses. Que... Là aussi, c'est pas... là, là, deux, c'est pareil, c'est des, 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 des idoles que je dessine, et c'est ma femme, c'est Victoire, qui les fait au crochet. Vous voyez, c'est tout entièrement fait au crochet, ça. Ça et ça. Et puis ça aussi, c'est Victoire qui a commencé à faire faire des, des portraits de moi. Par, euh, vous envoyez des photos. Ce n'est pas en 3D, en fait. Au début, je croyais que c'était la réalisation en 3D, mais pas du tout, puisque c'est fait euh, chaque fois par des, par des artisans. On envoie les photos de tous les côtés. Et en fait, chaque fois, comme c'est trois, trois personnages différents, mais en fait, c'est moi-même. Moi vous voyez, c'est ça. Qui, <rire> chaque, chaque personne... le l'interprétant de manière différente. Et je trouve que ça, ça m'intéresse beaucoup. Mmh. 